他掏出一张卫生纸，把座位仔细擦了擦，分明是副稚嫩的模样，紧皱的眉头却满是认真。哇，真的假的，兄弟？这合适吗？开就开始了是吧？好，开始攻略了。行，直直的盯着你。你好，我叫林佳宇。你呢？别问我的名字行吗？我当爹的是缺心眼子，给我起这名字确实太离谱了。我叫李逵。Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看由飞将为您带来的学生时代 （School Days）。啊，不知道为什么看到这个英文名，我想到了呃一部动漫啊，想到了一位故人，是吧？啊，自强不息，厚德载物。那这款游戏呢，对吧？感觉是有点偏向那个什么中国式家长。啊，也是那种模拟人生的，啊，但是这个就没有什么，你要一点点加智力，一点点加这个精力什么之类的啊。它是从学生时代开始，那就会有各种各样的小故事，对吧？我相信学生时代也是绝大部分人的人生最难忘怀，也是印象最深的时代了。那废话不多说啊，从教学模式开始，性别只会影响剧情发展，不能不会改变能力与职业，没毛病啊，没毛病。那选男生还是女生呢？换言之，选儿子还是养女儿呢？啊，这是个问题。嘿，啊，就我个人来讲，我肯定是养儿子啊，因为我想重走一遍我的这个学生时代嘛，对吧？但是我的观众百分之九十以上全是，对吧？汉子，那、啊、都是男性观众，那我们就养个女儿看看啊。OK， 有问题。这个是你在幼儿园里给别人的印象是，第一个是呼朋唤友的孩子王，有、哦、孩子王吗？第二个是喜欢独处，很少凑热闹。呃，选择选择这个吧，对吧？这样的话，女生嘛，呃，当孩子王的话有点不太适合啊。你经常让父母感到头疼，因为你总是<笑>拆解家里的电器。<笑> OK， 行。呃，问奇怪的问题，哇，小那个小孩子嘛，都比较好奇啊。比如说，妈妈，我是怎么来的呀？这种问题，有时妈妈会说你长大了，因为你会体贴和安慰妈妈，煞有介事的分析对错。啊，小孩子，我感觉尤其是女生比较早熟嘛，对吧？所以说，应该感同身受会比较多一些啊。这个煞有介事，觉得还是有点早。你分析对错也得小学吧，小学开始，刚出生的话还是体贴吧，毕竟他说幼儿园开始嘛。OK， 体贴。与大人相处时，你经常被夸奖勤奋懂事，被批评懒散调皮。啊，那我自己的话，我肯定是这个啊，这是实话。那咱们就搞一首叛逆的，对吧？被批评懒散调皮，好的。你的人格类型是 INFP 文学家，有啊。人格效果是可以购买日记本来写日记，哇，这个不错哎，这个真不错啊。来，内向、感性、开放、随性，所以你的名字是，还要起名字啊？那身为一个女孩子，吧，养女儿，那必须得是一个清新淡雅。脱离了低级趣味的一个名字，而且让人眼前一亮，一听就比较有历史韵味，对吧？一听就是个大家闺秀啊。来，李，为什么姓李呢？原因很简单啊，这个大唐盛世，对吧？那第二个叫什么呢？李，我选择了一个比较清新淡雅的吧。啊，叫李逵，对吧？呃、嗯，李逵，对，就葵花嘛，向日葵嘛，一听就是让人感觉啊特别温馨啊，特别开朗、阳光向上的感觉，对吧？而且一听就比较有历史韵味嘛，对，非常有内涵，大家闺秀啊，一听就是那种文静、淡雅、非常的、啊、怎么说，落落大方的一个知性女啊。OK， 二零零一年春幼儿园，春天。<笑> OK， 鹅城是吧？翻译翻译，什么叫惊喜
，一个坐落在南方某省的海滨小城。八十年代，破旧的鹅城响应时代的号召，郊外工厂陆续落地，城内高楼平地而起。到了九十年代，大批外地商人来此投资，集市热闹热闹非凡，港口货轮络绎不绝，四处是繁华的景象。那是赶上时代的潮流了，鹅城。你的父母在此相识，最终步入婚姻殿堂。三年后，一声哭啼，一声哭啼，从县卫生院，县卫生院啊，以前叫卫生院吗？的产房传出，你降生到这个世界。他们对你的照顾可谓无微不至，但由于他们都是第一次当父母，难免会出一些小差错。好在有奶奶和外婆从旁协助，你度过了一个幸福的幼儿期啊。那看起来。呃，比较平常，对吧？而且比较有那种大时代背景啊。时间来到两千零一年的某个清晨，这一年你六岁，呃，六岁，那我应该还没上小学是吧？小学之前吧，幼儿园差不多。李逵 ，OK， 姑。原本每天早上奶奶会叫你来起床吃早餐，但因为担心家里的耕地料荒，有啊。奶奶还是农民啊，真勤劳啊！她上周回乡下老家去了。姑，你从床上爬起来去客厅吃早餐。好的。你刚打开卧室门，并便听见客厅里爸妈在为照看你的事情而争吵。就这么让我女儿一个人在家，万一她出现意外了怎么办？妈妈，哎呦，这妈妈长得，呃，非常的知性啊，而且手上还拿个锅铲。可以，看起来是那种比较上得厅堂下得厨房的这个完美母亲啊！小点声，想让孩子听见吗？爸爸，哎呀，哎呀，还看起来还很有钱哇！这全是钥匙啊！这两千年戴个手表，你看这皮带，成功人士，妥妥成功人士，这发型都很潮，可以。嗯，但吸烟有害健康啊。爸妈都是县城厂里的员工，白天要上班。现在奶奶回老家了，只剩你一个人在家。好的，能出什么事？村里孩子像他这么大的时候，都能下田里干活了。这是我女儿，我不放心。哇，这能吵起来啊？看起来对我都非常的上心啊。你讲点道理行不行？哎，这怎么不讲道理了？这、这、这当爹有点怪啊。什么意思？我哪里不讲道理了？对呀、啊，哪里不讲道理了？两人再也顾不上控制音量，最后他们争吵在关门，他们的争吵在关门的巨响中结束。那我们应该是出门了啊！当晚，妈妈比往常更早下班，刚进家门，她就急切的关心你啊！真是第一个女儿就不一样啊！嗯，囡囡啊，我记得应该念囡啊，就是指小女孩或者小孩的意思。泛指小朋友啊，楠楠，今天在家有乖乖的吗？没碰到危险的事情吧？没有呀，我可乖的，看了一整天的书，可以，不愧叫李逵，对吧？就非常的有大家闺秀之气，可以，真棒！妈妈给你煮点好吃的，好的。妈妈系上围裙走进厨房，你坐在客厅里等待，看着劳累了一天的妈妈在厨房里辛苦的烹饪。你决定替妈妈分担一下家务，让她能休息一会。OK， 没有问题。额娘，还没煮好呢，小贪吃鬼怎么进来啦？哎呀，这当妈妈的对我真好啊！我想给妈妈帮忙。我的乖男长大喽，知道体贴妈妈比你爸爸强多。<笑>嗯，看起来这个怎么讲呢？这对夫夫妻呀、啊。呃，这妈妈是刀子怼豆腐心啊，这当爹的还沉默寡言，真是太适合了。<笑>你乖巧的望着妈妈，等待她给你下达第一个任务。OK， 女呀，去客厅看电视吧，待会儿妈妈就煮好了。我不去，我想帮妈妈的忙，我帮你做家务吧。行啊，那把客厅收拾干净。收到。OK， 你拿起扫帚开始做家务。那我们现在做家务啊，这里可以显示你可以采取的行动。现在可以帮妈妈做家务啦。OK， 这里显示你拥有的零花钱，攒够零花钱就能购买你想要的东西哦。OK， 
。现在我们只有一块钱，辛苦攒下来的小金库可以购买玩具和零食啊！哈，确实，嗯，尤其上小学还有初中的时候啊，这零花钱基本都是用来，呃，上小卖部啊，上小商店啊，去买点吃的，买点笔呀、啊。尤其我记得我小时候啊，上初中，呃，尤其小学的时候吧，初中还好。小学的时候，班里的女生都会买那种各式各样的，呃，呃，特别奇怪的笔，特别华丽的笔啊。那笔基本是没什么用啊、呃，基本就上面怎么说，呃，浇注了一个玩具上去啊，各种颜色的笔。这是长了见识了，做家务，呃，消耗时间精力，零花钱加四。每回合可行动一次。做家务，洗洁精快用完了，我要让妈妈买瓶新的才行。李逵，嘿嘿，这名字起的太棒了，真的，简直真是完美呀！妈妈从兜里拿出四枚硬币，作为你做家务的奖励。真厉害，拿着吧。哎，摸摸头，摸头杀。谢谢妈妈，这钱是给你存起来的，不许乱花，知道吗？好。一元硬币能买三分之一个玩具，两包咪咪，呃、咪咪啊，好，应该是零食啊，我是没吃过啊。两包咪咪或者五根辣条，而你现在有四个硬币，算得上拥有一个巨款了啊，拥有一笔巨款。都出汗了，快去歇会儿吧。嗯，这小学还没上小学就给四块钱，可以。疲劳感向你袭来，你该去休息一会儿了，确定。小朋友确实比较容易累啊，而且这幼儿园对吧？注意采取行动会消耗精力，你现在已经没有精力了。精力可以通过休息来恢复，点击回合结束，开始休息，将推进时间并恢复你的精力。了解了，那我们现在确实做不了什么，一点精力没有。来，结束回合。今夜属于北京 ，OK， 零一年。申办奥运成功啊！北京申奥成功，夏天到来，距离你上次主动帮妈妈做家务已经过去一周了。<笑>可以，乖乖待在家里，等妈妈下班回来就给你做好吃。哇，这当妈妈的真的不容易啊，真的辛苦啊！我以为她是个全职主妇啊，没想到还要去工作，回来还要做家务。这当爹的是干什么呢？对吧？嗯嗯，妈妈再见。妈妈上班去了，现在只剩你一个人在家。你打开的电视机，接着看最新一集的动画片啊，看《原神》呗。动画片结束，电视广告正卖，电视广告正在卖动画片的周边玩具。哇，这个太经典了，兄弟！现在这呃那种怎么说，子供上的动画吧，像什么悠悠球啊，像什么四驱兄弟呀、啊。当年就是为了卖这个玩具的，对吧？可以说整部动画片就是一个大型的、超长的这个玩具的广告啊，酷炫的特效、夸张的广告词，电视上的玩具看着令人心动。好的，纠结，嘿，看来我动心了啊。正好上次你做家务得到的那笔巨款还没花出去，现在就用，现在就去小卖部买个玩具吧。出门。现在小卖部已经开张了，攒好足够的钱去买一个心仪的玩具吧。好的，你可以在这里查看你的目标，完成目标会获得奖励。点击目标可以查看详情。好的，查看详情啊，主线还有支线啊，主线购买玩具，去小卖部购买一个玩具，获得一个真实物品。有真实物品，精力加五。好的，呃，这个精力加五对我来说还蛮重要的。出发，出发。虽然我娘说不让我买东西啊，但该买还是要买，对不对？嗯，来吧，新新新小卖部嘛，可以。我记得我小学对面啊，就我小时候那个对面有开小卖部的嘛，基本都是校门口校门口嘛。啊，这校门口的话，那个叫向阳食杂店啊，对，叫食杂店啊。我记得我小时候都叫什么食杂店的，没有什么叫小卖部的，购买玩具。好家伙，这小卖部里琳琅满目，什么都有。来买东西，不计成本，疯狂甩卖。我看看你有多疯狂，好吧？嗯、呃，存钱罐，消耗品，真实。那我们现在只能买真实里的啊。
一个是七巧板，智利加零点五每回合，折扇是情商加零点五每回合，玩具水箱。哎，说实话，就这三个玩具来讲，就对小孩有最有诱惑力的，绝对是玩具水箱。说实话，这不分男女啊，因为这么小还没有什么男女性别的概念，对吧？还没上小学呢。这七巧板需要动脑。嗯、呃，而且它就是一些小方块，没什么特别吸引人的。折扇呢，小的也看不懂，就是一个玩具水箱，呵呵就买它，对吧？不买它买什么呀？这两个不适合，对吧？太小了，你就买到最喜欢的玩具，赶紧带回家试试吧。这如果是个，说实话，这个七巧板如果是个洋娃娃的话，那也许会选洋娃娃，对吧？单机右键可以退出当前场景或关闭。OK。哇，方便！右键直接出去。那我们现在回家，看一下，一路上你不停的把玩新玩具，带着高兴回到了家门口。哎，没锁。反复回忆后，你确信之前锁好了，门坏了。但现在轻轻一拉，却打开了。你将玩具藏进裤袋，小心观察里面的情况。经典啊，经典！妈妈，啊，估计在试探。你妈还没下班呢啊！当爹的来了，呃，这应该是个成功人士吧，对吧？当年这个行头应该算是个成功人士了。哦，爸爸，你今天这么早下班呀？嗯，爸爸回去继续打扫卫生。你的裤兜高高，<笑>坏了，早知道藏裤兜里就不买水枪了，水枪太难藏了是吧？难为你了，李逵。呃，还好是个小姑娘，要是个男生，容易被误会啊。<笑>里头揣着刚买的玩具，哎，买那个七巧板好了，对吧？那个比较好藏啊，这水箱太大了。幸好爸爸没有发现，不然要因为你乱花乱这个乱花钱被爸爸骂一顿了。思考，客厅的电视柜上放着一个精致的盒子，专门用来收藏你的珍品。哦，这张是吧？呃呃，这张。重要的是盒子是带锁的，只有你才有钥匙啊！是个藏玩具的好地方。那肯定是藏进珍珍藏盒呀，不藏也没办法，让我藏啊！<笑>游戏里有三类物品，消耗品使用后就会消失，这合理；工具持有就会生效，没问题啊。而真实物品需要真实才会生效。什么叫真实才会生效呢？是指这个东西放在这个真实盒里才会有 buff 吗？应该是啊，你刚刚买的玩具是真实物品，到背包里确认一下吧。好的，好，我的玩具，小李子同款水箱。OK， 这么小，我也姓李啊。在下黑旋风李逵，哎，不对，在下，在下粉，在下粉旋风李逵。体魄加零点五，单击左键真是。OK， 这就真是上了。真实的物品可以提升你的能力，共有三种能力，分别是智力、情商、体魄。OK， 合理。能力是最重要的属性，每项能力均有评级。当评级提升时，会得到不同的收益。你刚藏好新买的玩具，爸爸就这么从屋里出来了。你在干嘛？我我想看电视，在找遥控器呢。当爹有点凶啊。可以不怒自威是吧？行。快去洗手，我买了个西瓜。好的，我我这就去。啊，这女儿这么怕当爹的吗？老李，你不行啊，老李，这教育有问题啊！你快速跑去卫生间洗手。回客厅后，爸爸已经切好的小半个西瓜放在桌上，瓜上还插着一把小勺子。哇，点中点！挖西瓜吃，我吃不下这么多，吃不完剩下我吃。你们父女两人各自抱着半个西瓜，有一勺没一勺的吃着。再过几个月，你就要去上小学了，也算是小大人了，要多体贴你妈，少惹她生气，知道吗？知道啦。OK， 门口传来开锁声，是妈妈下班回来了。哇，这当娘的真不容易呀、啊！哎<笑>、呃，说实话，要是全职主主妇啊。那其实还好，对吧？你要是这种
，又上班又做家务的，那就真是纯折磨了。累了一天了，回家还得干家务是吧？妈妈，今天有乖乖在家吗？有有啊，<笑>有有，哎。你不得已撒了个小谎，一个六岁的小孩偷偷溜出去买玩具，这既不顾自身安危，还乱花钱。如果被妈妈知道了，你肯定要挨揍啊，挨骂啊！男生估计要挨揍啊！真乖啊<咳>！妈妈今晚给你煮好吃的，耶、yeah! ！妈妈进厨房煮晚饭啊，你捧起西瓜接着啃。哎，怎么坐下来了？刚答应要体贴你嘛，这么快就忘了？快去帮你妈干活！哇，这个太太经典了呵呵。呃，不会吧？不会，这当爹都这样吧？就我爹也是啊，就是看不得我闲着就很痛苦。OK， 你无奈的放着手下的，放下手里的瓜，往厨房走去。厨房里妈妈正忙个不停。话说，当爹的怎么不来打个下手啊？妈妈有什么需要我帮忙的吗？嗯，那就把青菜洗了吧。OK， 洗菜。OK， 你打开水龙头，开始帮妈妈洗菜。现在要洗菜了啊！你将青菜统统洗干净，放好在一边。真棒，奖励你零花钱吧。哎，你真是我亲娘。<笑>对，给钱，给钱就完了啊！妈妈又给你了四个硬币，零花钱更加充裕了。很牛，谢谢妈妈。你说好零花钱，回客厅吃你的瓜去了。确定。OK， 我先把这个活动、这个任务的奖励领了，精力加五。OK， 精力加五。背包真是，哦，放在这要真是蓝是吧？那必须真是上个加体魄，对吧？这体魄还蛮重要的，这个是加体魄吧？对吧？我们身为李逵的身体。那体能必须跟上，对吧？要不然岂不是说洒家浪得虚名吗？来，做家务。洗洁精快用完了，要让妈妈买瓶新的才行啊、哦。剩余的精力会保留至下一回合，最多保留十点精力。好的。那我现在应该是没什么事要做了吧？看一下去小卖店，小卖部看一下买能买什么呢？靓仔靓女进来瞧一瞧看一看，哇，这个存钱罐可以啊！罐里的钱每回合加二，哇，这太爽了！打碎时获得里面的钱，那我只要撑五个回合就是保底不亏啊，对吧？书包真是上限加一，这个很重要。但现在买这俩也买不起呀、啊，我在考虑要不要攒钱买个存钱罐呢，还是说现在买一个七巧板或者折扇呢？嗯、呃，先攒个买一个存钱罐吧，是吧？先把钱存起来，这是第一啊，对吧？经济的发育得到位，对吧？不然打后期打不了，哎，是这么回事。先回家，啊，行动也没什么可以做的了，但是他提醒我要。找妈妈，让她买个洗洁精啊。OK， 桌上的果盘感觉好像一直存在，那证明咱家就没穷过，那就没问题。你也不知道这是什么水果，管它呢，妈妈不会害你。拿一个尝尝，还是不吃了。呃，刚吃完西瓜还吃吗？啊，吃，长身体吃。你随手拿了一个，咬了一口。好三好三好三，信任减二，好三好三好三好三，血亏兄弟，血亏呀、啊！这波手贱了，早知道吃完西瓜不该嘴馋啊！哦，这是鹅城晚报，今夜属于北京，北京立刻四城拿下奥运会举办权。晚二十二时零八分，北京以过半数支持票一举拿下第二十九届奥林匹克运动会举办权。自一九九九年起的跨世纪伟大筹划，将带着新北京新奥运的理念，在未来北京圆梦北京啊！可以，那估计我们这款游戏至少得做到零八年啊！啊，另外提一嘴，现在这个游戏还没有完全的正式上线啊，这是内测。OK， 
。那我们现在也做不了什么了啊，直接结束回合吧。好、啊，秋天。哦，美国世贸中心及五角大楼遭受袭击啊！九幺幺是吧？新学期第一天，妈妈送你来上学。旁边的家长向孩子说完再见便离开了，但妈妈不放心你，忍不住叮嘱几句：“哇，这个当妈的好像真的有点过度保护了，但也合理，对吧？第一个孩子嘛，还是个女孩，很正常。”楠楠，在学校里的要听老师的话，知道吗？嗯嗯，你看咱当李逵的就是，对吧？大哥说啥就是啥，<笑>乖，放学后你爸妈会来接你回家，在那之前别乱跑，记得妈妈跟你说过很多遍了，绝对不能跟陌生人走，知道吗？知道了，对对，这很重要，毕竟两千年那个时候，对吧？高启强，哎，我强哥叱咤风云的时候啊，那个时候确实没有现在安全啊。妈妈得到了你的保证，总算能安心离开了。哎，现在上学了。你刚走进教室就被坐在讲台上的老师叫住去签到。你叫什么名字？<笑>老师好，在下李逵，多多指教。翻着看，翻看签到表，李逵，老师也是长见识了。去找个座吧。天气依旧闷热啊，你相中了个能吹到电扇的绝佳座位。你刚要坐下时，一个小男生走了过来。哎，什么意思？什么意思？什么意思？有感情线啊？这不会吧？不会吧？不会吧？我不同意，不能坐。嗯，不让我坐。邓子桑，好。他掏出一张卫生纸，把座位仔细擦了擦，分明是副稚嫩的模样，紧皱的眉头却满是认真。哇，真的假的，兄弟？这合适吗？开。就开始了是吧？好，开始攻略了。行，谢。他没多说话，转身回到自己的位置。你低头一看，发现座位周围全是脚印啊！估计是来得早的人在这里打闹，还踩了椅子。你坐下发了会儿呆，过了一阵，似乎有咳嗽声从外面响起。教室外，一位老奶奶正关切着叮嘱着一个近乎透白肤色的小少年。他乖巧着敛了敛眸子。又朝老奶奶露出一道柔和的笑后，才和老奶奶分开，走进了教室。哇，早知道选男生了呀，怎么这样啊？<笑>或许也是因为怕热，他径直朝这边走来，挑了个离电扇近的位置。你你好，我看你好像很热的样子，要不你坐我这儿吧，这里凉快。抬眸，谢谢你。直直的盯着你，你好，我叫林佳宇，你呢？<笑>别问我的名字行吗？我当爹的是缺心眼子，给我起这名字确实太离谱了。我叫李逵。<笑>嗯，哥哥，哥哥，我叫李逵哥哥。林佳宇弯了弯眉眼，他刚刚张口，教室外就传来了新的动静。有个小男孩冲着一位老爷爷再三保证不会给学校和老师添乱。等老爷爷转刚转身离开，他就蹦蹦跳跳的溜进溜进教室啊！看起来这个小朋友还是蛮调皮的呢。什么叫添乱呐？天天趴桌子上听课多没意思！小男孩忽闪着大眼睛，环顾了教室，挑了靠窗的倒数第二个位置，放下书包，自来熟的跟班上的人打起了招呼啊！哇！这个位置靠窗，男主男主位置啊，哈哈，很懂吗你？像你和林佳宇递糖果，嗨，我叫孟怀安啊，心怀一方平安的怀安，以后咱们就是一个班的伙伴了，将来有福同享，有难同当啊。OK， 孟怀安，在下李逵，咱以后就是拜把子兄弟啊。谢谢。孟怀安笑得一脸灿烂，又简单的聊了几句后，便给其他人发糖果去了。讲台上的老师数了数底下的学生人数，又翻了一遍签到表，终于确定人都到齐了。哇，这这老师怎么长得这么……他应该才叫李逵吧？<笑>我姓梁，是你们的班主任，也是你们的语文老师。你们可以叫我梁老师，也可以叫我班主任。好的，梁主任。<笑>大家都是新同学，互相还不认识啊！你们按照座位从前往后自我介绍吧。
同学们挨个介绍，有叫梁超杰的，有叫汤子君的、谭子君的都不行，我叫李逵，跟我比还是差了一点啊。乘凉啊，他叫乘凉，这个舔狗是吧？给我擦椅子那个，大家被这简单的两个字就结束了自我介绍的，弄得有点冷场。而这个人就是恰恰。帮你擦小椅子的擦椅子的小男生，花了将近两节时间课后，两节课时间后，全班五十名同学全部完成了自我介绍。现在离放学还有几分钟，我最后再讲两句啊。接下来一整年，你们是一个班的同学，我希望你们能好好相处。如果遇到了问题，来办公室找我，我会帮你们解决。听明白了吗？明白。拿起书，啰嗦的话我就不讲了。你们都拿到课本了吗？拿到了。<笑>小学都是那么说的，知道吧？必须得拉长音，不然跟不上啊。回去后记得预习课本上的知识点，明早我们正式上课。还有，回家路上一定要注意安全啊。这梁老师虽然说面相比较……嗯，比较刚毅吧，啊，但是还是比较细腻的啊。好，下课。放学铃声响起，学生们欢心的冲出教室。爸爸准时出现在教室门口来接你回家。你收拾好书包，该回去了。开始学习。恭喜迈入小学，从这里进入学习界面，开始你的学生时代吧。OK， 差不多了啊。那这这款游戏，如果大家感兴趣，我们继续更下去，对吧？看看有没有黄毛啊。反正我是养女儿的，我绝对不认啊。这黄毛必须，我一个巴掌女把这个把这个黄毛直接撕碎啊。OK， 那这场怎么说啊？看反响吧，好吧。大家如果喜欢，就留留言给我啊。我们继续养女儿。OK， 大家喜欢记得点关注啊。我们下期节目再见，拜拜。